കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കുറച്ച് മാറ്റമാണ് പിരമിഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് സൈഡ് ട്വൻ ഫോർട്ടി എം എം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ഈസ് റെസ്റ്റോൺ എച്ച് പി ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ റെസ്റ്റോൺ എച്ച് പി ആയതാണ് നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് ടോപ്പ് വ്യൂ ആദ്യം വരക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരക്കണേ മുമ്പിലും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ഫോർട്ടി എം എം സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡാണ് സോ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കുക ഒരു ടോ സോറി ടോപ്പ് വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക ഇതിന് ശേഷമാണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഐസോമെട്രിക് ടോപ്പ് വ്യൂ വരക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക എ എന്നൊരു സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുക എ ടു ബി ഫോർട്ടി എം എം എടുക്കുക അതേപോലെ എ ടു ഡിയും ഫോർട്ടി എം എം എടുക്കുക അതിൻ്റെ അത് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡി ഫോർട്ടി എം എം ഫോർട്ടി എം എം എടുക്കുക അപ്പോൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോമ്പസിൽ ഫോർട്ടി എം എം എടുത്തിട്ട് ബിയിൽ കുത്തി ഒരു ആർക്ക് ചെയ്യുക ഡിയിൽ കുത്തി ഒരു ആർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടും ഫോർട്ടി എം എമ്മിൽ ആർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് കിട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സി എനെയും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഡി ബിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിസം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി എം എം അത് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വരക്കുക അതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്തെ പോയിൻ്റ് അതായത് അതിന് നമ്മൾ ഓ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റിന് ഓ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഓയിലേക്ക് എല്ലാ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക എ ബി ഡി സി അതിന് പുറകിലായതാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി സിയും സി ബിയും ഹിഡനിൽ ആദ്യം വരച്ചതെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പരമാവധി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഐസോമെട്രിക്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ